வெல்கம் டு ஆல் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா என்சிஆர்டி புக்ஸ்லேருந்து ஜென்ரல் சயின்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரையும் ஒவ்வொரு சாப்டராக பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா செவன்த்து யூனி செவன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் வந்து டென்த் யூனிட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ரெஸ்பிரேஷன்ஸ் இன் ஆர்கனிசம்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ரெஸ்பிரேஷன்ஸ்னால் என்னென்னு தெரியும் ஸோ ரெஸ்பிரேஷன்னா சுவாசித்தல் ஸோ இப்போ வந்து சுவாசித்தல் வந்து எப்படி வந்து எனர்ஜியை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது சுவாசித்தல்னா என்னென்னலாம் வந்து சுவாசித்தல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா செல் ஸோ செல் தான் வந்து நம்மளுக்கு எல்லா ஒர்க்கையும் பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சாப்டர் டூவில் பார்த்தோம் ஸோ செல் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அது வந்து எல்லா ஒர்க்கையும் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணும் ஸோ என்னென்னா நியூட்ரிஷனு ட்ரான்ஸ்போர்ட்டு எக்ஸ்கிரீஷனு ரீப்ரொடக்ஷன்ஸு ஸோ இந்த மாதிரி செல்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு வேலையும் வந்து தனித்தனியாக பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ வந்து இப்போ வந்து செல் செல் வந்து இப்போ வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த ஒர்க்கெலாம் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து எனர்ஜி தேவைப்படும் ஸோ எனர்ஜி வந்து எப்போ வந்து அதுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த ரெஸ்பிரேஷன்ஸ் மூலமாக தான் வந்து அதுக்கு வந்து எனர்ஜி கிடைக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு சின்ன வயசுலேயே நம்ம படிச்சுருப்போம் ஆக்சிஜனை வந்து நம்ம உள்ளே எடுத்துக்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து வெளியில் விட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்சிஜனை வந்து அது உள்ளே வந்து எடுத்துக்கிறப்ப என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ருக்க சாப்பாடில் உள்ள குளுக்கோஸ் ஸோ குளுக்கோஸை வந்து அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பிரேக் பிரேக் பண்ணோம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஆக்சிஜனில் வந்து பிரேக் பண்ணுறோம் பிரேக் பண்ணி என்னவெல்லாம் மாற்றுறோம் அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாற்றுவோம் அதே மாதிரி வாட்டராக மாற்றுவோம் ஸோ அதே மாதிரி எனர்ஜியாக மாற்றுவோம் ஸோ இந்த எனர்ஜி தான் வந்து எல்லா இடத்துக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி செல்லில் வந்து இந்த ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் இந்த ரெஸ்பிரே ரெஸ்பிரேஷன்ஸ் நடந்து இந்த மாதிரி ஃபுட்டை வந்து பிரேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து செல்ஸ் எல்லா ஆர்கனைசம்ஸில் உள்ள செல்லும் வந்து இந்த ஒர்க்கை வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுது ஸோ இங்கே வந்து வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஸோ ஆக்சிஜனை யூஸ் பண்ணி பிரேக் டவுன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் நடந்துச்சு அதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வித்தவுட் யூஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஸோ ஆக்சிஜன் இல்லாமல் இந்த ஒர்க்கை வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆனிரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டே சொன்னோம் குளுக்கோஸை வந்து ஆக்சிஜன் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பிரேக் பண்ணுவோம் கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் வாட்டராகவும் எனர்ஜியாகவும் அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஏர் ஸோ அதாவது வித்தவுட் யூஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன்ஸில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த குளுக்கோஸ் வந்து என்னவா மாற்றோம் அப்படின்னா அல்கஹாலாகவும் கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் எனர்ஜியாகவும் மாற்றோம் ஸோ இது வந்து எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா ஈஸ்ட் சொல்லுவோம் ஸோ ஈஸ்ட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸோ ஒரு வகையான ஒரு ஒன்ஸ் அது சிங்கிள் செல்டு ஆர்கனைசம்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அது என்ன பண் அது 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 யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ஆல்கஹால் கடைசியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறனால அதை வந்து ஒயின் மேனுஃபேக்சரிங் அப்பையும் பியர் மேனுஃபேக்சரிங் அப்பையும் வந்து ஸோ அதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஆக்சிஜன் இல்லாமல் வந்து அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் நடந்துச்சு அப்படின்னா அதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆனிரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆனிரோப்ஸ் வந்து எதாவது இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஈஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி யாவும் வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி நம்ம உடம்பில் இருக்கிற மசில்ஸ் ஸோ மசில்ஸும் வந்து இந்த எப்படி ரெஸ்பிரேஷன்ஸ் நடக்கும் அப்படின்னா ஆனிரோபிக்லி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது வித்தவுட் யூஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஸோ எப்போ வந்து அது யூ ஆக்சிஜன் இல்லாமல் வந்து அந்த ஒர்க்கை வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஃபாஸ்ட்டான ரன்னிங் போகிறோம் ஃபாஸ்ட்டான ரன்னிங் போகிறோம் இல்லைனா ஹெவி எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸசைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம மசில்ஸில் வந்து நல்லா தசை வந்து பிடிச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் ஸோ அது வந்து என்னவா என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன்ஸில் நடக்கிற நம்ம ஃபாஸ்டாக ஓடுறப்ப நம்மளுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன்ஸ் அங்கே கிடைக்காது ஸோ வந்து அந்த குளுக்கோஸை வந்து அந்த மசில் அல்ல குளுக்கோஸ் வந்து என்னவாக மாறும் அப்படின்னா இந்த லாக்டிக் ஆசிடாகவும் எனர்ஜியாகவும் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து தசை வந்து அதிகமாக பிடிச்சிக்கிற பிடிச்சிருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை வந்து இதுலேருந்து நம்மளுக்கு ரிலீஃப் கிடைக்கணும் அப்படின்னா
ஏரை வந்து உள்ளே எடுத்துக்கிட்டோம் அதாவது ஆக்சிஜனை வந்து உள்ளே எடுத்துக்கிறத என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன்ஹலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியில் விடுறத என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எக்ஸ்கலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரெண்டு இன்ஹலேஷன் எக்ஸ்கலேஷன்ஸ் நடக்கிறத வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ப்ரீத்திங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு ப்ரீத்திங் வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸலேஷன் ப்ளஸ் இன்ஹலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து ப்ரீத்திங் ரேட் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ப்ரீத்திங் ரேட் அப்படின்னா இப்போ ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்து எவ்வளோ நம்ம ரிஸ் ப்ரீத்திங்ஸ் நடக்குது அதாவது இன்ஃபிளேஷன் எக்ஸ்ப்ளேஷன்ஸ் எவ்வளோ நடக்குது அப்படிங்கிறத தான் வந்து ப்ரீத்திங் ரேட்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இப்போ ஆர்டினரி ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்து ப்ரீத்திங் ரேட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன்லேருந்து எயிட்டீன் டைம்ஸ் இன் அ மினிட் அதாவது ஒரு மின் ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன்லேருந்து எயிட்டீன் டைம்ஸ் வரையும் ப்ரீத் பண்ணுவோம் ஸோ இதே வந்து நம்ம ஒரு ஹெவி எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் பர் மினிட்டில் வந்து நம்ம ப்ரீத் பண்ணுறோம் ஸோ இதான் வந்து ப்ரீத்திங் ரேட்டு ஸோ இதை கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ப்ரீத்திங் ரேட் வந்து எப்போதுமே வந்து சேமாக இருக்குமானா இருக்காது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸும் இல்லாமல் சாதாரணமாக உட்காந்துருக்கோம் எல்லாம் தூங்குறோம் அப்படின்னா நம்மளோட ப்ரீத்திங் ரேட் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதே வந்து நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக ஓடி போகிறோம் ரன்னிங் போகிறோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம ப்ரீத்திங் ரேட்டு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஹவு டு பி ப்ரீத் ஸோ ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் வந்து என்னென்னா ஆர்க ஆர் ஆர்கன்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வாட்டர் ஏரை வந்து இன்ஹேல் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா மூக்கு தேவை ஸோ மூக்கிலிருந்து தான் நம்மளுக்கு நேசல் கேவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் மூக்கில் இருந்தால் வந்து ஏர் வந்து உள்ளே போகுது ஸோ அது வந்து எங்கே போய் ரீச் ஆகுது அப்படின்னா லங்ஸில் ரீச் ஆகுது எது வழியாக அப்படின்னா விண்டு பைப் வழியாக ரீச் ஆகுது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் விண்டு பைப்பும் ஃபுட் பைப்பும் ஒரே அளவுக்கு தான் இருக்கும் நம்ம சாப்பிட்றப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த விண்டு பைப்பு க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ இந்த விண்டு பைப் மூலமாக தான் வந்து ஏர் உள்ளே போகுது ஸோ வந்து லங்ஸ் வந்து எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னா அந்த செஸ்ட்டு கேவிட்டியில் இருக்கும் அந்த செஸ்ட்டு கேவிட்டியும் லங்ஸையும் வந்து எது வந்து நடுவில் பிடிச்சிட்டு இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ரிப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நெஞ்சு எலும்பு வந்து நடுவில் சேஃபாக வந்து வச்சுருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி அந்த செஸ்ட்டில் வந்து அடிப்பாகத்தை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டயாஃப்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டயாஃப்ரமில் வந்து என்னென்னலாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த டயக்ராம்ஸ்லேயே வந்து டேரெக்டாக பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட் நேஷனல் கேவிட்டி இருக்குது ஸோ உள்ள அதுக்கப்புறம் ஓரல் கேவிட்டி இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் ட்ரக்கியா ஸோ அதான் சுவாச குழால் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் லங்ஸ் இருக்கும் லங்ஸ் லங்ஸை சுற்றி என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரிப்ஸ் இருக்கும் ஸோ அடியில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த டயாஃப்ரம் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே பாருங்கள் இப்போ வந்து இதை வந்து ஒரு பலூன் மாதிரி ஆகும் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது இந்த இடத்துல வந்து பலூன் மாதிரி இருக்குன்னு ஆகும் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஏரை வந்து உள்ளே இழுக்கிறோம் ஸோ ஏரை வந்து உள்ளே இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம நெஞ்செலும்பு என்ன ஆகும் மேலே போகுமா ஸோ நம்ம மென் நெஞ்செலும்பு ரிப்ஸ் மூவ் அவுட் ஸோ மேலே போகுது இந்த டயாஃப்ரம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கீழே வருது சில நம்ம வயிற்றில் நம்ம கையை வச்சு பார்த்தாலே தெரியும் மூச்சு உள்ளே விடுறப்பையும் வெளியில் விடுறப்பையும் அந்த அந்த மூமெண்ட் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம காற்றை வந்து வெளியில் தள்ளுறோம் வெளியில் தள்ளுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த டயாஃப்ரம்ஸ் வந்து மேலே போகும் ஸோ அதே மாதிரி அந்த ரிப்ஸ் வந்து திரும்ப மூவ்ஸ் பேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ரிப்ஸ் வந்து திரும்ப அதே இடத்துக்கு திரும்ப வருது ஸோ இதான் வந்து மெக்கானிசம்ஸ் ஆஃப் ப்ரீத்திங் இன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் நம்ம எக்ஸாம்ஸில் கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம கையை வச்சு பார்த்தே சொல்லிடலாம் மூ உள்ளே போதா வெளியில் வருதா டயாஃப்ரம் கீழே போதா மேலே வருதா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் ஸோ இதான் வந்து இங்கே ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் மூலமாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த பலூனை வச்சு கீழே வந்து கீழே எழுப்பாங்க யார் வரும் ஸோ மேலே தள்ளுவாங்க யார் வந்து வெளியில் போயிடும் ஸோ இதான் வந்து மாடல் ஷோ ஆஃப் ப்ரீத்திங் மெக்கானிசம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த இந்த செஸ்ட் வந்து மூவ் ஆகிறது வந்து இந்த டியூரிங் எக்ஸ்பேன்ஷனு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் இந்த போலீஸ் எக்ஸாம்லாம் வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க செஸ்ட் மெஷர் பண்ணுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஹவு டு பி ப்ரீத் ப்ரீத் அவுட் ஸோ நம்ம வந்து நம்ம வெளியில் தள்ளுறப்ப என்னென்னலாம் வந்து என்னென்ன காம்போஷன்ஸில் போகும்
ஸ்பைரக்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஸ்பைரக்கிள்ஸ் வந்து நெட்ஒர்க் ஆஃப் ட்யூப் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ட்ரக்கியான்னு சொல்லுவோம் சுவாச குழலாக இருக்குது அதுக்கு ஸோ வந்து இப்போ காக்ரோச் வந்து எப்படி வந்து சுவாசிக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்பைரக்கிள்ஸ் வழியாக சுவாசிக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எர்த் வார்ம்ஸ் ஸோ எர்த் வார்ம்ஸ் வந்து எப்படி சுவாசிக்கும் அப்படின்னா அதோட ஸ்கின்ஸ் வழியாக சுவாசிக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ஃப்ராகை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கும் நம்ம ஹியூமன்ஸில் இருக்க மாதிரி லங்ஸ் இருக்கும் ஸோ லங்ஸ் வழியாகவும் சுவாசிக்கும் ஸோ அதே மாதிரி அதோட ஸ்கின் வழியாகவும் ஸோ அது சுவாசிக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரீத்திங் அண்டர் தி வாட்டர் ஸோ வாட்டருக்கு கீழே வந்து ஸோ அது வந்து எப்படி சுவாசிக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கிளாஸ் சிக்ஸ்லேயே பார்த்தோம் ஸோ அதில் வந்து ஆக்சிஜன் இருக்கும் ஏர் அந்த வாட்டரில் வந்து ஆக்சிஜன் இருக்கும் அதை வந்து அந்த ஆக்சிஜன் வந்து எது வழியாக வந்து அந்த மீன் எடுத்துக்குது அப்படின்னா ஸோ அதோடய செதில்கள் மூலமாக மீன் வந்து எடுத்துக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த கில்ஸ் ஆர் வில் சப்ளைடு வித் த பிளட் வெசல்ஸ் ஃபார் தி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து இப்போ மீன் வந்து எது வழியாக சுவாசிக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஸோ அதோட செதில் மூலமாக சுவாசிக்குது கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து நம்ம பிளான்ஸ்லாம் வந்து இப்போ நம்ம அனிமல்ஸ்லாம் வந்து சுவாசிக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ பிளான்ட் வந்து சுவாசிக்குமா அப்படின்னா ஸோ அதுவும் வந்து ஆக்சிஜனை உள்ளே எடுத்துக்கிட்டு ஸோ அதுக்கு தேவையான குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸை வந்து எது எதாலாம் பிரேக் பண்ணுது அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் வாட்டராகவும் நம்ம அதர் ஆர்கனிசம்ஸ் எப்படி பிரேக் பண்ணுதோ ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் வந்து நடக்குது ஸோ அங்கே நடக்கிறதுக்கு வந்து அந்த லீவ்ஸில் வந்து அந்த ஸ்டொமேட்டா இருக்கும் ஸ்டொமேட்டோவில் வந்து ஸ்மால் ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம முன்னாடியே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எல்லா ஆர்கனிசம்ஸ் மூலம் மாதிரியும் இந்த பிளான்ட்டில் இருக்கிற ரூட்ஸும் வந்து ஆக்சிஜன் தே ஆக்சிஜன் அதுக்கும் தேவைப்படும் எதுக்கு அப்படின்னா ஸோ அதோடய எனர்ஜியை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கும் எனர்ஜி தேவைப்படும் ஸோ இது வந்து எங்கே எடுத்துக்குது அப்படின்னா இந்த சாயில்ஸ் நடுவில் உள்ள இந்த ஏர் கேப்பில் வந்து இந்த ரூட்ஸ் வந்து அதுக்கு தேவையான ஏரை வந்து எடுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க சரி பாருங்கள் ரூட்ஸ் அப்சர்வ் ஏர் ஃப்ரம் தி சாயில் சாயிலில் உள்ள ஏரை வந்து ரூட்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்குது ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இதில் வந்து இதான் இதான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ஸ்மா ஒரு சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு நீங்கள் கமெண்டில் வந்து இதோட ஆன்சர்ஸை வந்து கொடுங்க அவ்வளோதான் இந்த யூனிட் ஃபுல்லாகவே வந்து இதான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஹியூமன் பீயிங் வந்து எப்படி ப்ரீத் பண்ணுறோம் ஸோ அதே மாதிரி அனிமல்ஸில் காக்ரோச்சு எர்த்வாமு ஃப்ராகு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ்ஷு பிளான்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி சுவாசித்தல் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் இந்த யூனிட் ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப பேசிக்கான யூனிட் தான் சார் நம்ம இப்போ கிளாஸஸ் போக போக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் டெப்த்தாக படிக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொன்று வந்து கொஞ்சம் டெப்த்தாக படிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இதில் வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் யாரெல்லாம் வந்து காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எழுதி ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்டில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ